是水。二姐夫呢？睡觉呢。你给他叫起来。别，有事。有事呢，你叫他。啊好。天平、啊，赶紧起来吧，老三他们两口子来了。哎呀，喜子，你说你着什么急啊？不就是洗个车吗？我都安排完了。不是这事儿，我找你有别的事儿。啊？什么事儿啊？哎呀，我昨天喝酒了，头疼着呢，想睡会儿。啊？什么事儿？这茶叶是你送给张云的吧？是吗？是，这不是张云那天拿走那个吗？哦，怎么了？这不是茶叶，里边有东西。什么东西啊？你自己看。那是什么？哎呦，你说一盒茶叶，你还给我送回来，你就打我脸嘛！都是。哎，行，我知道，我知道了。这怎么回事？谁送的？你拎回来的，我哪知道？行了，行行行了，我回头查查谁送的，我还给他。不是回头查查，马上就想谁送的，立马给人送回去。哎呀，你这一会儿乱会儿，我也想不起来。夜长梦多呀，二姐夫。不过这盒茶叶，你们家肯定收的礼品啊，不止这些。嗯。你把所有的礼品啊，你都打开，翻一翻，看看里边还有没有东西。行行行行，是吧？如果有东西，哎，想想是谁送的，给人退回去。想不起来也没关系，直接交给纪委。至于吗？你是我怕影响你仕途啊。行了吧，你为官之道不用你教育我，喜子。我再怎么着，我提拔了，你稀里糊涂让人拿下了，你教育我吗？你我我是我我我我当时则迷。但我也旁观者清啊，不义之财不能拿。人家给你送礼的人凭什么呀？是想求你办事儿。你没给人办事，人肯定恨你。你连送礼的人是谁都不知道，你能给人办事吗？我知道了，知道了。哎呀，头疼的厉害，我得睡会儿去。现在还有有有心思睡觉呢，你赶紧想想，啊，你看看家里有多少东西，不行的话打个包，我陪你到纪委，咱给交了。干嘛？不，你让我投案自首是不是？咱们起码从轻处理。你就行了吧你？有事就说事，没事滚。进门就在这咒我。鸡子儿出门。咱滚蛋！苦口婆心的劝他，他妈好心当成驴肝肺，是吧？我怎么说他？能不能给我闭嘴？你都把我说的沟里去了。了了，你还这我不是好心吗？好什么心？你看把二姐夫气的。不是，我就教他怎么样当个好官。人家叫你教当官啊？官不比你大。官越大越得讲为官之道啊，是吧？咱们一家的人，你不得说点真话呀、啊？那还是一家子吗？是吧？这良药苦口利于病啊。你小时候没读过那课文啊？没读过。读过《扁鹊见齐桓公》，是吧？见齐桓公说你你病在肌肤。结果桓公不听，第二次去扁鹊说你病在肠胃，他还不听，第三回你病在骨髓还不听，不听死了，再想听听不见了。我不敢说二姐夫啊，病在骨髓，起码是病在肠胃，现在治还来得及，是吧？你说他们家，告诉你，你真别乱说，真要应验的话就赖你，还赖我干嘛？他们家放这么些钱，他天天能睡着觉，咱家放这么点儿，我一宿没睡，困死我了。
哪位啊？哦，陈秘书啊。哦，好好好好，你说你说。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，我马上就到。<笑>淡定，淡定啊！以后你就是局长太太了。你这样，你你你这样怎么能行呢？啊、是是是，跟张云好好学学。你看他多淡定啊！我激动着呢，姐夫，祝贺祝贺啊！好了，我去一下。嗯。电脑，你用得着吗？我们班好几个同学家里都有了。那得多贵呀、啊！不贵，才两三千。这还不贵？你这不要我和你爸的命吗？我和你爸那时候我们学习都没有，都没用得着这玩意儿。我学习也挺好的，所以你们没考上大学呀、啊？哦，对啊，今天老师上课出了一个作文，作文的题目是未来的理想。我们同学都想当科学家，可我就不想当科学家。那你想当什么？你猜。跟你爸一样，当工人。我不想当工人，我想当解放军。顺拐了，儿子，这么早，一、二、一、一、二、一、一。怎么就彻底的完了啊？我们店面刚才被人带走了，这有人举报他违法乱纪，现在正接受组织调查呢。天天天给带走了啊！哎呀，完了，这不真完了？就因为那个唐喜，不是这跟唐喜有什么关系啊？怎么没关系啊？就是他。天天咒我们天明，天天说我们天明迟早得出事儿。这个乌鸦嘴扫把星，不行，我去找他去，拿他那个。他这个人呢，就是有时候呢，这这这嘴没把边儿的，你说叨叨叨没完。这你你你行了，爸爸，你现在还帮呢？你知不知道天明都已经给我提出离婚了？不是这跟离婚有什么关系啊？怎么没关系啊？你说咱们这一大家子人，这么多年，谁不是找有事就找天明？天明谁没帮过？啊，这过年的时候，我们不说，不指着你们帮我们，还咒我们。那什么，你你你你先别别着急，别着急，咱们咱们想想办法，想想办法啊。这个这个，天平不是就是被审查嘛？他就是完，他到那儿去审一下，查一下，没什么问题，也许就放了。来，快快快，你别别别哭，别哭啊！不是你想，我想这天平，咱们求他也没办什么违反原则的事儿啊，他也不会办什么违反原则的事儿。这这你放心啊。有有我呢，有我呢，到到到时候我我我想办法，别别别，爸、啊，你得想办法呀。我说你放心，我我肯定帮你，这有我呢，不怕，咱们咱咱怕什么？什么都不怕。天平，你放心，也不会有大事儿。啊！刚才二姐来电话，说二姐不回来了。这完全是我意料之中的事儿。一会儿啊，我去家里，我再说说他。啊？你还说呀你、啊？对，你上回一说就把人说进去了，你可别说了。不对，我是一张嘴，把他，哎，这么快就给说出来了。我上次不说吗？我说他已经病在肠胃了，结果他知错就改，这不出来了吗？我这次再说，他就能病在肌肤。我再多说两回啊。他病就能痊愈了
，你没听说过吗？黑夜遮不住月光，可一片树叶能遮住目光。高山阻拦不了攀登的勇气，可鞋里的沙子能阻碍你前进的方向。二姐夫啊，就是心里有沙子，我一定要做他精神上的清道夫。我把这沙子全给他扫干净。这就叫倦鸟归林。行了，什么时候了，给我开这玩笑？说的对，以前啊就不想在家待着，觉得家里没意思。哼，现在啊就想回家，就想在家里待着。哼，有些男人啊就是贱，老婆啊就不让你出去。哭着喊着偏出去，拦都拦不住。结果有一天，老婆咣当把门锁上，就不让你进屋。你滋溜从厕所就钻进来了。我就是从厕所钻进来那个男人啊。<笑>没什么，论成败，人生豪迈，大不了从头再来。你别站着说话不腰疼。不，我是坐着说的。从头再来，唐喜，你凭什么让我从头再来？我戴天平奋斗了二十多年，我从一个科员，我奋斗到科长，从科长奋斗到处长，让我从头再来，我怎么从头再来？哎，我都从头再来三回了，我第四回我还等着呢，弄不好第四回我还从头再来。你少跟我比，你跟我能一样吗？你生下来就是没穿鞋的。我生下来就穿着鞋的，我现在穿上了皮鞋，你现在让我把它脱了，把我撸了，我冤枉。对，您这血统太尊贵了。您是贵族，你们家生个狮子都双眼皮儿。光脚怎么了？光脚就不怕穿鞋的。关键你老想穿鞋，老想穿皮鞋，还想穿好皮鞋，你得把心放下。你要自认为自己就是光着脚的，你什么都不怕。我想不通，我怎么了？我怎么了？我呀，哼，反正不该吃的不能吃，不该拿的不能拿。谁是你怎么了？我什么不该吃啊？我什么不该拿呀、啊？我是个处长，我吃点喝点，有问题吗？礼尚往来有问题吗？这不传统文化吗？传统文化也得分先进文化、健康文化、落后文化和腐朽文化。可是你没文化呀！啊，行行行行行了，真是少在这儿给我喊口你得把那传统文化也有糟粕，你得把文化想办法变成文明。唐喜，你吃饭我不我不反对，问题是吃谁的，怎么吃，你得公私分明、啊。你在单位也，哎，也负责过一块儿，也说了算，有时候，嗯，你你拍着胸脯、嗯，你就没占过公家的便宜？拍胸脯，没占过。再拍也没占过，一分钱的便宜都不能占。你占过我的便宜，我问你，你家电话怎么回事？我家电话我给张云钱，我让他装的，我给你装的，我们单位报销的，我不会检举你。那我先回去了。你过来，这电话是谁帮咱装的？这每月的电话费是谁帮咱交的
，你说呀！咱们俩结婚这么多年，我的为人，我的做事，你比我都清楚。你这么做不打我脸吗？我这一身的清白就毁在咱们俩见了我。唐姐，你有点良心吧？我不找戴天平，这电话能装那么快吗？我要给他钱，他非不要，我有什么办法？我装电话是为谁？还不都是为了你的工作方便？我又不是李环，你还摔电话？看在夫妻多年的份儿上，下不为例，我都把它装好。张云，咱家有胶布吗？喜子，这个是电话费的钱，每个月我都记着呢，你拿给他吧。老婆，你是不是觉得嫁给我委屈啊？这铅笔啊，我一直啊，他认为他是咱们家的骄傲，认为他是最有出息的，也是最有本事的。所以家里有什么事儿呢，我就愿找他。可我就是没想到啊，他也有他的难处啊，他也不是神仙。还得求人家。哎呀，说事到如今，我觉得我这心里挺对不住他。不是，咱爸说的对啊。嗯，就拿我们孩子出国那时候，那天平请了多少客呀、啊，喝了多少酒啊，那得欠多少人情啊。那反过来，别人有事找他，那他不得得给办吗？我说句大伙不爱听的话吧。天平出事儿。责任不光在天平，在我们大家，每个人都有责任的，不负主要责任，也负连带责任。为什么？因为我们是一家子。天平跟我们最近，感觉到问题，为什么不提醒？有了问题，为什么不批评？出了问题，我们仨丫子，那还是一家子吗？我今天啊，爸，我到他们单位去了一趟，领导说呢。天平主要问题就是利用职务之便谋取私利，当然，数额不是很大，只要他有立功的表现吧，能配合组织的调查，能主动把钱哎还清喽，弄好就能从轻处理。行，我说既然有这个机会，我砸锅卖铁把房子卖了，我也要把他这窟窿给堵上。哎，不用，房子还得养老呢。我表个态，这是我们家所有的存款，我先捐出来。花儿啊，来了，我没带。我我我那孙侄，我一会儿我也拿出来。爸，我一会儿就取钱去。对对，那个，我我我们也拿。李天平，谢谢大家。
。嗯、过年拿红包给长辈磕头。我姥爷也是长辈，你先给他磕。你赶紧给人家，这都磕头发都没了，这孩子别说话。哎，你说这怎么着？我这这这五把子，这就是开不了啊？行了，开不了，开不了吧？您去年三十，您算一卦，这一把就开了。你瞅这一年，一把开完了以后，这二。那<咳>三这这都都都出事儿，你这开不了挺好，开不了好。你少说两句吧，这大过年的，你这说什么？你都怎么说？乌鸦嘴。我觉得你大。哎哎，小心小心！快行了吧？你看这脸。行了行了行了行了行了。你这耳朵好尖呀！你你来呀！你你你你你给我看，给我算一把，看能开不开。我什么毛病？那个那属狗的你，哈哈哈哈哈！太多了，我我爸，你不让我看看吗？看没叫你让你看，你可真是。怎么了这？哎呦，这什么意思？爸，怪不得你这不通呢。你这你这上面有一坎儿啊？这什么坎儿啊？你看，从这个牌面上说呀，嗯，说您啊。一百三十二岁的时候有一个大坎儿，如果过去了，您就奔一百五十六。哎呦，二姐夫，你可真行，真有你的，我服你了，你太能拍了，你早晚还得当官。哎，管理员来了，管理员来了，管理员，来来来，管理员坐，在这。这不你要走了吗？大家伙想表达一下心情，对、啊，再加上还要快过年了，嗯、想给你拜个年，对，对对对对大家伙都舍不得您，像咱今天晚上无罪不归，我可以了。为什么在这儿吃？你在外面影响不好啊。对，我们才没那么傻呢，在外面我们怕对你有影响。谁在外面？你以为在这儿？我天天嘱咐你们，公家的便宜一分都不能占。你们这么做，我能放心的走吗条鱼是我一大早在菜市场给你买的，管理员。自从上次猪头肉事件以后，我就没碰过它。这盘肉是我自己花钱买的。那两瓶酒是我们家在集集藏了多少年，我给翻出来的。那皮豆是我昨天晚上自己在家熬的。哦，对，对，对不起大家，对不对不起，我这这真是我我我我错给你们了，我错。我这个人啊，这一年你们还不了解吗？就是简单粗暴。你看看这这这。我谢谢你们的盛情。虽然今天的饭没吃，但是我一辈子
，我都铭记在心。我，我谢谢你们，谢谢，谢谢啊！管理员，您对我们说的话，我们都记着呢。管理员。你就放心吧，占国家便宜的事儿，这辈子都不会再有了。我不跟你说过吗？这是他，你交给我们，我们一定会干好的。管理员，你留给我们的东西太多了。有你们在，我就可以踏踏实实的走了。谢谢你们，谢谢。时候呢啊，这我这菜刀凉了，咱们就吃吧，好吧？好，走，不等洗了啊，是不是？对，呃，下面就有请咱们家最高的领导，我爹你们爸爸给咱们先讲话。我说两句啊，这个过去的一年呢，对于咱们家来说呢，是一个不平凡的一年，有喜事也有不顺心的事儿。今年是年三十咱们就不提那不顺心的事儿，行，咱们就说喜事儿。嗯，啊，呃，首先这老四他们俩啊承包了这录像厅啊，再一个呢就是嘉林和小慧他们那个理发店，马上就要改名成美发厅了，这就提高了一个档次，是吧？换换，可以啊你。哎，老黄这儿呢，我老黄这儿我一时半会儿身体很好，爸。我们没什么事儿，你就甭提我们了。他平安祝福，平安祝福，也挺好的。没什么事儿，没什么喜事儿，也没什么坏事儿，这平平安安就是福，知道吧？哎，还有一个，咱们小豆豆，这又被评为三好学生了，这也是一节年,年的，是不是啊？对对对。哎呀，所以说咱们家这个喜事还是不断的。呃，我倒是出了点事儿。啊？出什么事儿了？我跟慧儿有了点意外，怎么了？嘉林啊，你你说说，有了，什么有什么了？我们俩就是没在计划当中，真有有了，啊，怀上了。哎呦喂！哎呦，老爷子，我这要要当爷爷了，要抱孙子了，该成就了啊！这可是大喜事儿，是是,是，哎呀，太好了！大喜事儿，我我我得喝一口。别别别着急，咱一块儿啊。不是我昨天晚上，我就做梦了啊！我真的我梦见你妈了，真的，我又梦见你妈来了。你妈跟我说说，今年呢一定要奖励他们
，要为孩子。你看看，这回是真的，这回看看，这次是是真的了。哎呀。我告诉你，我说实在的，我昨天晚上我是半宿我都没睡好觉，我做完梦。什么？你要报分儿？完了呢，我就呢，这个，就这个琢磨一条啊，琢磨一个这个对联儿啊。我我我给大家伙念啊，来来来，您有这手了，您来吧。哎，上联上上联是，儿好，嗯，对吧？女好，大家都好，是吧？下联是。有吃，有穿，平平安安。嘿、啊，横批：知足者常乐。怎么样？好，有水平，老爷子。来吧，来吧，来来来来,来,来吃吧。哎，为咱们这最大的喜事，也为咱们家都知足，都常乐。干杯！来来来，来来来，干杯！怎么了？退休了，绕不过这弯儿啊！笑话，我是谁呀、啊？有什么绕不过来的？我早就想退。那你鼻子不是鼻子，脸不是脸的，你冲谁呀、啊？冲你！冲！对我意见这么大呀？当然了，我跟你说，曹副厂长，我退休可以，但是有一件事儿我必须得办了。如果这件事儿我要是办不成，还我就不退。我还跟您说，这件事儿必须你得办。你要是不办，我就在你这办公室我就住下了。我知道了。你说的是唐喜吧？对。我就想说唐喜。凭什么？为什么？咱摸摸自个儿的良心，人唐喜哪儿不好，哪儿做的不对啊？干什么事他不是任劳任怨？咱们这一个当领导的，说让人上去，哎，就给人弄上去了；说让人下来，就把人拿下来。他这木偶啊，让咱们玩呢啊！从那食堂管理员下来都这么长时间了，一直跟那给人晒着呢，像话吗？我倒是想把他再送回那个澡堂子，可我不能那么做，我觉得我丢人。就是这件事儿，曹副厂长，你看你能不能办？哎，你要是不能办，我还真就不离开。反正我现在一退休的人，我说话我也不怕得罪人了。你不行，我往上找。哟，二姐夫来了啊！你好，嗯，你这电话不错呀，千疮百孔的。是啊，曾经的心痛。随着岁月的流逝啊，已经全修复了。这奖状都是你的？不是，也有张英和豆豆的。喜子，嗯，曾经我也有过这么多奖状，我也不记得到底是什么时候，突然觉得它不重要了，无所谓了。就都把他们给扔了。其实，随着岁月的流逝，他们显得越来越重要。哎呀，真应该把他们都找回来，一定要找回来。找不着了，那也得找。哪天我到你们家去，我帮你翻。实在找不着，我给你印几张。你这不是弄虚作假吗？嗯，这怎么是弄虚作假呢？你以前干的事儿是真的，你做出的贡献是真的。我现在都这样了，谁还会记得我的贡献？天地良心。是，我现在已经不是处长了，还是个科员，挺好。健康最重要，平平淡淡才是真。嗯、哎，爸，怎么着？找不着戴天平了？哼，在我这儿呢。好，明白了，我们一块儿马上过去啊，放心啊。好好，聊了。爸让咱啊回家吃饭去。啊、哦，嗯，喜子，我
就不去了吧。哎，去呀、啊！我没有车呀、哎，我有自行车，我在前面开着，你在后边坐着，你还是领导。这样，妻子，我也好多年没骑车了，我在前面骑，你在后边坐着。行，我也找找当领导的感觉啊。哎，小高，你们这干嘛呢？这是？哎呦，姐夫来了！哎，快叫啊！三姐夫！啊，别别，什么三姐夫？四姨夫呢？唐主任，你们这个霓虹灯别把那个工人俱乐部几个字挡上啊！哪能啊？只能给您添彩，不能给您添乱呢。不是，再说你这霓虹灯也不好看啊，这灯红酒绿的，这像歌厅啊，这个。这都什么年代了啊？您该解放思想了，您的老脑筋该换换了。你们注意点安全啊！哎，您放心，您放心。来来来来，赶赶紧赶紧！这俩人是你新雇来的？这是我俩助手啊。这叫宋江宁，那叫猪八戒。听着怎么像猪八戒呀、啊？哎，各位师傅啊，俱乐部就咱那家，跳渴了在里边喝水。另外天冷了。跳出了汗啊，别在这儿站着，容易感冒。到里边歇着啊。那那那小白脸不让我们进。哪个小白脸啊？就那个长得跟汉奸似的。他说了不算。你们是这儿的主任，来都进进来歇着啊。哎哎，各各各位大大爷大妈，不是这个，怎怎么了？我们这有点事儿，不是我让他们进来歇会儿。呃，我们跟领导汇报过工作，咱们一会儿再进来啊啊！谢谢您，谢谢谢谢各位，让他们待一会儿吧。我这有事，我一会儿跟您商量事啊啊！谢谢各位各位啊，真对不起对不起，一会儿一会儿啊！哎，哎，这个怎么放？一会儿一会儿啊！小马，看见什么了？多少？老三姐，这你可不对啊！你是不是搅和我生意吗？我怎么搅和你了？你弄这么帮老头老太太到我这儿来？你不是影响生意吗？工人俱乐部，这就是人家的家。工人之家是没错啊，可是他们在这儿，哪客人敢进来？你要给我弄点年轻大姑娘，还能给我招点生意？这这这个，没人就是因为他们。我跟你说，这可是工人俱乐部，于法于理于情，人来都是对的。三姐夫，您说的不对，于法于情于理，他们都不该进来。为什么？于法，我是承包人；于理，我早就跟他们说了，不许进来。于情。您可是我的三姐夫，您不能胳膊朝外拐吧？不是，中华民族有传统美德，叫尊老爱幼。中华民族还有传统美德呢，啊、叫有朋自远方来，不亦乐乎，对吧？他们是主人，我是客人，人家都是主人对客人好，主人自己吃窝头，把馒头给客人吃。可您这不弄反了吗？问题他们还蘸着白糖吃，您觉得合适吗？不合适。听着有点道理，但我觉得怎么这么别扭呢？哎，来了来了啊！新鲜出炉的，又换片子了啊！哎，新片老片子，这不老片吗？这有意思吗？谁说是老片老片都是经典，经典就得多看，你知道吧？你现你知道现在流行啥不？功夫片见过吗？来来，往后点啊，多点没碰着。哎呀！不是不是，不练火，不练的，不练。哎，哥们儿，就冲你这身功夫啊！今天啊，我送你一张票，五十块钱，知道吗？什么片子，他也不如咱这个，咱这都是政府批准的，这片都是好片，得过什么国家的金鸡奖、百花奖。得奖有什么用啊？你根本不爱看呢，看了。来，大家伙都鼓励星光，好好片。这话就不对了，你俩让别的地儿带人。哎。晒那片好多晒。哎，我调回车间了。我听说了，这大好事啊！这叫重操旧业。其实人的一生啊，只能干一件事儿：仿制工人啊，了不起。咱工厂啊，改革力度特别大，进了一大批新机器，所有工人都得培训上岗。大老瘪都报名了，我也想去。太好了，我真羡慕你们。要是再年轻二十岁。我也去学。行了，你在俱乐部挺好。那也是个新的环境，也面临一个学习问题。这样吧，你跟大老北说，咱们在不同的领域都好好学习
，才能天天向上，是吧？哈哈，雨靴赶帮超，这才是咱们假扮工段的精神啊！哈，家政服务是一个正经职业，在国外现在特别火。我们现在那些下岗女工，都从事这个职业的，他们还准备搞一个公司，专收我们这些下岗女工。哎，对了，我明天晚上晚回来啊。你干嘛去？我干活那家，他要给他媳妇儿过个生日，说搞一个什么生日大趴。大 party。啊，对，就是这词儿。哎呦，一跟我讲他那个方案，精心准备的。我一听了之后，我这个感动啊，我都替他媳妇儿幸福。你的意思就是说跟我不幸福呗，是吧？我可没那么说啊。不就过生日吗？你老公也给你过一个，是吧？你生日哪天？我生日哪天都不知道，还给我过生日呢，真奇怪。下个月十八号。多嘴，用着你说吗？我是考你妈的，我刚要说你说出来了，讨厌。下月十八号嘛，是吧？下月十八号，咱就给你过生日。不过、嗯、你得花多少钱？钱是干嘛的？钱就是花的，有钱不花丢了白搭。下月十八号，一定要给你过一个生日。大 party，OK，OK。